。待安顿好三姐之后，我们立马前往菠菜场，里面已经停止了对外营业，改为急救所。看着地上横七竖八躺在地上的伤兵，四姐的脸阴沉到了极致。龙吟，让和团长他们全部来我办公室开会。云溪，现在三姐不在。我们最好还是采取保守的策略，等三姐出院之后，让三姐来主持大局。现在什么情况你看不到吗？你不用多说什么，我心里有数。这段时间你也累了，你就帮我好好照顾三姐。看着四姐一脸决绝的样子，我无奈的摇了摇头。行吧，那我不打扰你了，我去照顾三姐。话音落下，我没再多说什么，转身打车来到了三姐休养的地方，坐在三姐的病床前面。我有太多的话想要和三姐说。皮眼子，你怎么来这里了？没陪着四妹吗？三姐。云溪那边没啥事情，我不放心你，就过来看看。得，那四妹那边现在情况咋样了？三姐，我觉得你最好是给云溪说下，让她不要轻举妄动。我担心云溪会在这个时候直接动手报复。我给她说了一下这个事情，结果云溪说知道该怎么处理，不用等你出院。你的担忧不无道理，四妹和那些老狐狸相比还是嫩了一点。一会儿我给四妹打电话说，让她不管做什么事情之前都要先听取你的意见。在我没回来之前，我会给手下的所有人下达命令。四妹主内，你主外。三姐，这个担子太重了，我不能接。我知道你的能力，你和我一样都是一类人，对自己有清晰的认知和明确的目标，只是缺少一个平台。我问你，我们是一家人吗？我点点头。你早已把我和四妹当做了自己的家人，所以木杰也有你一份。现在就是你保护我和四妹重重的时候。三姐话音的落下，我知道再也没有任何的办法拒绝三姐。行吧，三姐，我知道了，我会做好你交代的事情。好，既然如此，我给你一个东西。话音落下，三姐给执勤的保镖使了一个眼神，保镖立马将三姐的东西拿了进来。箱子打开之后，三姐从里面取出一把金色刻着自己的名字的手枪。他们看到这把枪都知道是什么，但凡有不从的，你可以直接开枪击毙，拿着不要弄掉了。我知道接下枪意味着什么，但没办法。事到如今，哪怕是天塌下来，我也要硬着头皮走下去。收好枪后，三姐嘱咐我一番。时间也来到了早上八点，三姐拿出手机拨通了四姐的电话，给你五分钟的时间，通知所有的人高层开会。五分钟的时间转瞬即逝，三姐再度拨通了四姐电话。你打开手机扩音，我有重要的事情宣布：从今天起，木姐的所有事务由皮言子主外，云溪主内，任何人给我无条件的配合。在座的各位都听清楚了吗？听清楚了。楚了话音落下。三姐直接挂断了电话。皮言子，后续的事情就交给你来了，拿出自己的本事和能力，让大家对你心服口服。路我已经给你铺好了。从三姐那边出来后，我带着三姐给的枪，立马返回菠菜场和四姐他们会合。办公室里一片喧嚣，他们之中很多人都不知道我，所以对我的讨论不绝于耳。大家好，我就是你们口中说的那个从来都没听过的皮言子。你有什么资格承担这个重任？毛都还没长齐，你装什么大尾巴狼？此刻的四姐也不能帮我任何，她也知道，就算现在帮我震慑住了众人，以后别人也不见会服我。呵呵，我知道各位都是我的前辈，我也很尊敬在座的各位，和各位相比，我的确也是资历尚浅。算你有点自知之明。我不知道三小姐是因为什么原因把所有的工作交给你，但我知道，就你这样子，也就是个吃软饭的料。听闻此话，我再也没有了之前的客气。你叫什么名字？怎么要去给三小姐打小报告？我完全没在怕，我就是山地团和团长。呵呵，看来和团长对我有很深的成见啊。还有没有不服的？今天我给你们机会，直接站出来，给你三秒时间。话音落下，我一把将腰间的金枪拍在了会议桌上，众人都瞪大了眼睛。皮言子，三姐的枪为什么会在你的手里？呵呵，三姐亲手交给我的。好的，我明白了，你继续吧。我微微一笑。在众人诧异的目光下，将枪口抵在了我自己胸前。我皮炎子也不是吓大的，来，你来扣动扳机。但凡我皱一下眉毛，我就不是我娘的样的。所有人听我命令，和团长打死我，我的所有工作由和团长接手。任何人不从视为违抗军令，一律枪决。听闻此话，和团长双眼充满了杀意，面对我赤裸裸的挑衅，无数的目光击中在我和和团长的身上。你确定？没什么不确定的，别想用对话的方式来水视频。你不敢开枪，我来。话音落下，我左手抓住和团长手给枪上膛，然后猛地朝自己胸前扣动了扳机，枪声直接在办公室里炸开。何团长，机会我已经给了你，现在到我了。龙吟，麻烦你帮我上膛。结果龙吟手里递过来的枪后，我举枪对准了何团长。何团长，现在要么乖乖给我坐下，要么你现在立马死在我的枪口之下。三、二，还没等我将一数出来，何团长直接坐了下来。此刻何团长的双眼之中，除了阴沉，还多了一分的敬佩。
，从现在开始，之前的一切我当做什么都没发生，我只想把我自己该做的事情做好。但凡任何人在这段时间不服从命令，我保证你会死的连渣都没有。都听清楚了吗？听清楚了。楚了散会。等众人都走后，办公室里只剩下小虎龙吟四姐我们四人，而我再也坚持不住，直接倒在了沙发上。皮皮，你这是何必呢？硬着头皮上真的好吗？坚持住，我现在就叫医生。小虎，快。云溪，不能控制住众人。后续我们就是一团散沙，我没办法，我一定不会让三姐失望。话音落下，我再也说不出任何的话。等我再度睁开眼，天已经完全黑了下来。四姐守在我的身边。喂，你太冲动了。好了，事情已经解决，不说这些了。现在你先给我说说木姐的情况吧。好的，现在情况对我们而言很不乐观。老缅政府军的四支军队已经将我们分割包围了，他们知道现在我们还有还手之力，就没有直接发动总攻，都不愿打先锋。既然他们谁也不愿意做那个出头鸟，这对我们来说是好事。云溪，这四支部队的最高指挥官你都知道吧？有他们的资料吗？也有一些，这几天我在搜集一些。就这样，经过几天的资料查看，我和四姐也总结出这四个指挥官都想着自己肩膀上的星星、胸前的勋章，所以他们都不愿意当这个出头鸟。所以我们决定主动出击。云溪，你看，这个陶准将有个一个特殊癖好，喜欢男人，我们可以以他为突破口，去把阿七、阿森喊来。我想到一个好主意。没多久。阿七他们几人也来到了四姐的办公室。七哥、森哥，现在我们已经有目标了，就是陶准将。我们先想办法接近他，看能不能套到一些情报。皮炎子，你他妈不是想要我们现身吧？我不行，我宁可死都不会干这种事情。我又没说让你上，先弄清楚他喜欢什么类型的，然后再针对性的下药。之后的两天时间，我们一直都在等待时机。终于在第六天的时候，四姐带来了消息。皮皮，你让我查的那个替陶准将，今天那边他家里有个晚宴，我搞了四张邀请函。哈哈，太好了！我一直在等这个机会。云溪，你给阿七我们几人准备一套上的了台面的衣服，晚上我们过去。四姐点点头，随后开始着手准备。就这样，晚上我们四人都换上了高级衣服，来到了陶准将的晚宴别墅里。随便找了一个位置坐好后，有人陆陆续续的开始过来搭讪阿七和四姐。凭什么？我也不差好吧？怎么都喜欢阿七这种啊？不吹不黑，我也觉得阿七帅。哈哈。就在我们聊天之际，陶准将也出现在我们众人的视线范围之中。陶准将的目光扫过一圈后，最后直接停留在了阿森的身上，随后举起酒杯走了过来。皮炎子，拉个脚石棍什么情况？怎么在看我？还走过来？淡定点，说不定是找阿七的。听闻此话，阿森立马回头看去，结果两人正好四目相对。为了缓解尴尬，我急忙伸出自己的右手。陶准将一脸嫌弃地看着我，随后坐在了阿森的身边。哈哈，头抬起来，让我看看。听闻此话，我赶忙踢了阿森示意配合。陶准将在看到阿森那厚实的胸肌后，立马双眼放光。呵呵，你好。陶准将却没有理会阿森，一把抓住阿森的手后，将他将拉起，随后带着阿森一步步朝着别墅的卧室走去。救命！救命！